ఈ టాపిక్లో మనము భారతదేశ ప్రధాన భూస్వరూపాలైన పర్వతాలు పీఠభూములు మైదానాలు ఎడారులు లోయల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము భారతదేశ భూభాగాన్ని ఆరు ప్రధాన నైసర్గిక భూస్వరూపాలుగా విభజిస్తారు అవి హిమాలయ వ్యవస్థ గంగా సింధు మైదానము ద్వీపకల్ప పీఠభూమి తీర మైదానాలు ఎడారి దీవుల సముదాయము మూడు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం కల భారతదేశ భూభాగంలో పది పాయింట్ ఆరు శాతం పర్వతాలు పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం కొండలు ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం పీఠభూములు నలభై మూడు పాయింట్ రెండు శాతం మైదానాలు ఉన్నాయి భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపాలు అనే ప్రధాన టాపిక్ యొక్క మొదటి భాగములో హిమాలయ వ్యవస్థ గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకుంటాము ప్రపంచములో అతి ఎత్తైన తక్కువ వయసు కలిగిన ముడత పర్వతాలు హిమాలయాలు ప్రస్తుతం హిమాలయాలు మరియు గంగా సింధు మైదానం ఉన్న ప్రాంతములు మధ్య మహాయుగములో టెటి సముద్రం ఉండేది దీనికి ఉత్తరముగా ఉన్న భూభాగాన్ని అంగారా భూమి లేదా లారెన్సియా భూభాగమని దక్షిణముగా ఉన్న భూభాగాన్ని గోండ్వానా భూమిని పిలిచేవారు లారెన్సియా భూభాగములో ఉత్తర అమెరికా ఖండము ఆసియా ఖండము ఐరోపా ఖండాలు ఉండగా గోండ్వానా భూభాగములో దక్షిణ అమెరికా ఖండము ఆఫ్రికా ఖండము ఆస్ట్రేలియా ఖండము అంటార్టికా ఖండాలు మరియు భారతదేశము ఉన్నాయి భూ అంతర భాగంలో జరిగే విరూపకారక చలనాల వలన భూ ఉపరితలంపై ఉన్న ఈ రెండు భూభాగాలు ఒకదానికి ఒకటి అభిముఖముగా రావడం వలన మధ్యన ఉన్న టెతి సముద్రం సంపీడన బలాల గురై ముడతలబడి హిమాలయ పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి గోండ్వానా భూభాగములో గల భారతదేశము అంగారా భూభాగములో ఎలా కలిసిందో అలా కలిసేటప్పుడు అక్కడ గల టెతి సముద్ర అడుగు భాగం ఎలా హిమాలయ పర్వతాలుగా ఏర్పడ్డాయో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం హిమాలయ పర్వతాలు సుమారు రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణముతో ఉన్నాయి హిమాలయాలలో మూడు సమాంతర ముడత శ్రేణులు ఉన్నాయి అవి ఒకటి హిమాద్రి లేక గ్రేటర్ హిమాలయాలు రెండు హిమాచల్ లేక లెస్సర్ హిమాలయాలు మూడు శివాలిక్ లేక ఔటర్ హిమాలయాలు వీటిని దక్షిణము నుండి ఉత్తరానికి పరిశీలిస్తే హిమాలయాలలో దక్షిణాన గల పర్వతాలు శివాలిక్ లేక బాహ్య హిమాలయాలు ఇవి జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి అరుణాచల ప్రదేశ్ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ నేపాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ భూటాన్ అరుణాచల ప్రదేశ్లో కలవు పది నుండి యాభై కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో తొమ్మిది మీటర్ల నుంచి పదకొండు మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నాయి ఈ శివాలిక్ పర్వతాలను జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జమ్మూ కొండలని ఉత్తరప్రదేశ్లోని గోరఖ్పూర్ జిల్లాలో దుద్వా కొండలని అస్సాములో కచ్చెర కొండలని అరుణాచల ప్రదేశ్లో మిష్మీ కొండలని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు శివాలిక్కి హిమాచల్కు మధ్య గల సమతల దైర్జ లోయలను డూన్లు అంటారు ఉదాహరణకు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కోట్లీ డూన్ ఉత్తరాఖండ్లోని డెహ్రాడూన్ పాట్లీ డూన్ మొదలైనవి హిమాద్రికి శివాలిక్ శ్రేణులకు మధ్య భాగంలో హిమాచల్ పర్వత శ్రేణి కలదు దీని సగటు ఎత్తు సుమారు మూడు వేల ఏడు వందల మీటర్ల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల మీటర్ల వరకు ఉంటుంది వెడలపు యాభై కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది హిమాచల్ శ్రేణులు అనేక ఉపపర్వత శ్రేణులు ఉన్నాయి వీటిలో పీర్పాంజల్ శ్రేణి దౌల్దార్ శ్రేణి మహాభారత శ్రేణులు ముఖ్యమైనవి వీటిలో పీర్పాంజల్ శ్రేణి అతి పొడవైనది దీని పొడవు నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు సగటు ఎత్తు నాలుగు వేల మీటర్లు హిమాద్రికి పీర్పాంజల్ శ్రేణికి మధ్య భాగంలో కాశ్మీర్లో ఇవ్వంది పీర్పాంజల్ శ్రేణి జమ్మూ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉంది పీర్పాంజల్ శ్రేణిని కృష్ణగంగ జీలం చీనాబ్ నదులు ఖండించుకుంటూ కాశ్మీర్ లోయలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి పీర్పాంజల్ శ్రేణి యొక్క నైరుతి భాగాన్ని దౌల్దార్ శ్రేణి అని పిలుస్తారు సిమ్లా ధర్మశాల డల్హౌస్ వంటి వేసవిడిది కేంద్రాలు హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలవు 
ముస్సోరి నైనిటాల్ రానికేట్ చక్రాట ఆల్మోరా వంటి వేసవిడిది కేంద్రాలు ఉత్తరాఖండ్లో కలవు పశ్చిమ బెంగాల్లో డార్జిలింగ్ అనే వేసవిడిది కేంద్రం కలదు పండ్ల తోటలకు ప్రసిద్ధిగాంచిన కులు కాంగ్రా మరియు స్పిట్ లోయలు హిమాచల ప్రదేశ్లో కలవు మహాభారత శ్రేణి పూర్తిగా నేపాల్ దేశంలో ఉంది హిమాద్రి లేక గ్రేటర్ హిమాలయాల యొక్క సగటు ఎత్తు ఆరు వేల వంద మీటర్లు ఇది ఎక్కువ భాగం మంచుతో కప్పబడిపోయి ఉంటుంది ప్రపంచములోని ఎత్తైన శిఖరాలు కనుమలు ఇక్కడ కలవు హిమని నదాలకి ఇది జన్మస్థలము హిమాద్రిలోని ఎత్తైన శిఖరాలను పరిశీలిస్తే ప్రపంచములోని ఎత్తైన శిఖరము ఎవరెస్ట్ దీని సగటు ఎత్తు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మీటర్లు ఇది నేపాల్ దేశంలో ఉంది దీనిని నేపాల్లో సాగరమాత అని టిబెట్లో చోంగ్మా అని చైనాలో కేమో టాంగ్ము అని పిలుస్తారు భారతదేశంలో ఎత్తైన శిఖరము కేటు లేక గాడ్విన్ ఆస్టెన్ ఇది కారకోరం పర్వతాలలో పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఉంది దీని సగటు ఎత్తు ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదకొండు మీటర్లు పాకిస్తాన్లో దీనిని చోగోరి అని పిలుస్తారు ప్రపంచంలో మూడవ ఎత్తైన శిఖరము కాంచనగంగ ఇది భారతదేశంలోని హిమాలయాలలో ఎత్తైన శిఖరం దీని సగటు ఎత్తు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది మీటర్లు సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఉన్నది ఈ శిఖరము సూర్యకాంతిని బట్టి రంగులు మార్చుకుంటుంది హిమాలయాల్లోని ముఖ్యమైన పర్వత శిఖరాలను గమనిస్తే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తున నేపాల్లో ఉంది కేటు లేక గాడ్విన్ ఆస్టిన్ ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదకొండు మీటర్ల ఎత్తున జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది కాంచనగంగ ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తున సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఉంది హోస్టి ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పదహారు మీటర్ల ఎత్తున నేపాల్లో ఉంది మకాలు ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఒక్క మీటర్ల ఎత్తున నేపాల్లో ఉంది ధవలగిరి ఎనిమిది వేల నూట డెబ్బై రెండు మీటర్ల ఎత్తున నేపాల్లో ఉంది నంగప్రభాత ఎనిమిది వేల నూట ఇరవై ఆరు మీటర్ల ఎత్తున జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది అన్నపూర్ణ ఎనిమిది వేల డెబ్బై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తున నేపాల్లో ఉంది నందాదేవి ఏడు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేడు మీటర్ల ఎత్తున ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది కామెట్ ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు మీటర్ల ఎత్తున ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో కలదు హిమాద్రికి ఉత్తరముగా జమ్మూ కాశ్మీర్ టిబెట్ భూభాగాలలో విస్తరించి ఉన్న హిమాలయ వ్యవస్థను ట్రాన్స్ హిమాలయ మండలం పిలుస్తారు ఈ ప్రాంతంలో కారకోరం లడక్ జస్కర్ కైలాస్ వంటి పర్వతాలు ఉత్తర దక్షిణాలుగా విస్తరించి ఉన్నాయి ట్రాన్స్ హిమాలయ మండలంలోని కారకోరం పర్వతాలను కృష్ణగిరి పర్వతాలను కూడా పిలుస్తారు వీటిని ఆసియా ఖండం యొక్క వెన్నుముకగా పిలుస్తాము భారతదేశంలో ఎత్తైన కేటు శిఖరము కారకోరం శ్రేణిలోనే ఉన్నది భారతదేశంలో అతి పెద్ద హిమనీ నదము సియాచిన్ కూడా కారకోరం పర్వతాల్లోనే ఉంది ప్రపంచంలో అతి ఎత్తైన యుద్ధక్షేత్రము సియాచిన్ ప్రాంతము హిమాద్రికి కారకోరం పర్వతాలకు మధ్యన లడక్ శ్రేణి ఉంది ఇది వర్షాచ్చాయ ప్రాంతం అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని శీతల ఎడారని పిలుస్తారు కైలాస పర్వతాలు పూర్తిగా టిబెట్లో ఉన్నాయి కైలాస శిఖరము మానస సరోవరాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి హిమాలయ వ్యవస్థను ప్రాంతీయముగా పశ్చిమ నుండి తూర్పుకు మూడు విభాగాలుగా విభజిస్తారు అవి పశ్చిమ హిమాలయాలు మధ్య హిమాలయాలు తూర్పు హిమాలయాలు పశ్చిమ హిమాలయాలు సింధు నది నుండి కాళీ నది వరకు మధ్య హిమాలయాలు కాళీ నది నుండి తీస్తా నది వరకు తూర్పు హిమాలయాలు తీస్తా నది నుండి బ్రహ్మపుత్ర నది వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి పశ్చిమ హిమాలయాలను కాశ్మీర్లో కాశ్మీర్ హిమాలయాలు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో హిమాచల్ హిమాలయాలు పంజాబ్లో పంజాబ్ హిమాలయాలు ఉత్తరాఖండ్లో కుమయూన్ హిమాలయాలని పిలుస్తారు పండ్ల తోటలకు ప్రసిద్ధి చెందిన కులు కాంగ్రా స్పిట్ కాశ్మీర్ లోయలు ఈ హిమాలయాల్లోనే ఉన్నాయి ముస్సోరి నైనిటాల్ రానికేట్ చక్రాట ఆల్మోరా వంటి వేసవిడిది కేంద్రాలు మరియు మూడు వందలకు పైగా సరస్సులు ఈ పశ్చిమ హిమాలయాల్లోనే కలవు మధ్య హిమాలయాలు పూర్తిగా నేపాల్లో కలవు అందుకే వీటిని నేపాల్ హిమాలయాలను పిలుస్తారు ఎవరెస్ట్ కాంచనంగంగ వంటి ముఖ్యమైన శిఖరాలు ఈ హిమాలయాల్లోనే కలవు తూర్పు హిమాలయాలు సిక్కిం అరుణాచల ప్రదేశ్లో ఉన్నాయి అందుకే వీటిని అరుణాచల హిమాలయాలని పిలుస్తారు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని హిమాలయాలను పరిశీలిస్తే అరుణాచల ప్రదేశ్లోని మిష్మీ కొండల వద్ద దక్షిణముగా జడపిన్ను ఆకారములో వంగి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి వీటిని ఇక్కడ పూర్వాంచల్ పర్వతాలను పిలుస్తారు 
వీటిని అరుణాచల ప్రదేశ్లో పాలకై కొండలని నాగాలాండ్లో నాగా కొండలని మణిపూర్లో మణిపురి కొండలని మిజోరాములో లూషాయి కొండలని మేఘాలయలో కాశీ కొండలు గారో కొండలు జయంతియా కొండలని వివిధ పేర్లతో పిలవడం జరుగుతుంది ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కొత్త టాపిక్స్ అప్డేట్ కొరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో భారతదేశ ప్రధాన భూస్వరూపాలలో రెండవ భూస్వరూపమైన గంగా సింధు మైదానము ఏర్పడిన విధానము గురించి దాని ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకుందాము